。还在花圈里吃呢。我刚刚跟你说过，我最喜欢吃的就是你做的大米饭。然后你吃了我给你做的饭，还差点把我当成另外杀人犯。嗯，外面的，就差点。早点回来。知道了。这是风池穴，有助于缓解头痛、失眠。躺下。这是太阳穴。你紧张什么？放松。我我没紧张啊。那个，百会穴在哪儿？大概就是这个位置。起初可以轻轻揉一揉，找到穴位之后，可以逐渐加大力度。学会了吗？嗯，好像学会了。试试。紧张，学的挺快。那那个大爷给你做的头发，你什么都懂？不是麒麟，我是来找你学技术的，不是让你给我发型的。哎，哎。哎，我的发型都是顶级发型师剪的，万一要是他给我剪坏了的话，我一定亲手宰了你。姑娘，怎么样？看来还不笨。你再说一遍。你再说一遍。江小媛，为什么装作不认识我？你干什么？我跟你说啊，我看在我帮助过你，哦不不，嗯，你帮助过我的份上，我不跟你计较。我还可以请你吃饭。咖喱牛腩、水煮鱼片、红烧狮子头、蒜香排骨。呃，差不多可以了吧？咱们俩也吃不完啊。算了，这些都不要，摆盘虾仁水饺。他
他这段时间这么照顾我，要是他知道我不是那个江小媛，那还得了了。但我要是一直不告诉他真相，不就真成了欺骗他感情、占他便宜了？算了，大不了离开理发店。那个。我觉得你帮助我也挺多的了，我挺受之有愧的。有件事吧，我得向你坦白，以免到时候你觉得我占了你便宜。这件事情说起来有点荒诞，你听完千万别报警啊！我尽量，你说吧。其实，我是个穿越者。这个很难解释。总之，我不是你认识的那个江小媛。那你是谁啊？我呢？你好，二位的饺子。嗯、我是平行时空的另一个江小媛。误打误撞就掉进了这个江小媛的身体里了。虽然你看我们同名同姓，长得又一样，但是我们的身世、背景、年龄、人生轨迹完全不同的，你明白吗？生活习惯也不同。当然了，所以呢？所以，我希望你把我当成一个全新的人看待。之前的那些情感纠葛、恩恩怨怨都与我无关。我不想你看在往日的情分上，关心我、教我手艺，更不想因为我接受你的帮助，就给你带来不必要的暗示。你懂吧，江小媛，你是不是当我傻呀？吃个饺子往醋碟里，又加辣油，又加豆豉，辣油要两滴，不能多，不能少，豆豉要五颗，缺一不可。这么事儿的人，除了你还能有谁呀、啊？你今天要是能改了这从小的习惯，也许我还能信你一次鬼话。你要是真想装作不认识我，可以。吃完这顿饭，走出这家店，我们就当从前从没见过。我我不是这个意思。哎，你还生气呢？真打算就不认识我啦？不是所有人都有很多选择的。怎么没选择？找结婚对象，人品、家世、相貌，缺一不可。那你觉得小 K 的社交圈里有这样的人选吗？你什么意思？他就不配找一个好的结婚对象了？任何人都值得拥有一个完美的结婚对象，但现实就是，他的家庭需要女儿出嫁的聘金，来给儿子结婚。可是，就算这些是现实的话，他也总得想想办法改变的呀。那如果你是小 K， 你会怎么选？我，我只会想尽办法去争取自己想要的东西。所以你是江小媛，不是小 K。不是所有人都有勇气去改变自己人生的。